E nós vamos começar o nosso ano, 2023.2, é, estudando o livro de Atos, irmãos. Nós inauguramos hoje uma série no livro de Atos. Esse livro é um livro riquíssimo e eu estou com muitas expectativas daquilo que Deus vai comunicar e fazer no nosso meio nesses dias. E eu queria que você engajasse com a gente junto. Então, leia Atos esses dias, porque nós vamos em pelo menos 15, eu acho. Nós dividimos em 12 a 15 encontros para falar do livro de Atos. E hoje eu quero iniciar no capítulo 1, do verso 1 ao 14. Se você já puder abrir a sua Bíblia, nós vamos estar estudando a respeito desse livro. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te dar um pouquinho de contexto a respeito desse livro. E depois nós lemos e entramos na passagem, versículo por versículo. O livro de Atos, irmãos, é um livro que ele é datado entre 62 e 70 depois de Cristo. Tá? O livro de Atos é um livro que quase que certamente foi escrito por Lucas. Ninguém afirma exatamente porque no próprio livro não se afirma, mas ele é como se fosse uma continuidade do Evangelho de Lucas, ele é um livro teocrático, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para Atos, nós vemos a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Nós vemos o próprio Espírito Santo, a pessoa de Jesus, edificando e conduzindo a sua igreja para um, uma expansão da proclamação dessa mensagem. Ele é chamado Atos dos Apóstolos, mas os historiadores acham que se fosse Atos do Espírito Santo ou Atos de Jesus, seria um nome talvez um pouco mais real ou aceitável para esse livro. Ele é um livro também cristocêntrico, pois o centro desse livro não é a igreja, não são os apóstolos. É o próprio Cristo edificando a sua igreja e conduzindo a sua igreja. Ele é um livro fidedigno, porque ele mostra como que Deus cumpre todas as suas promessas. O que nós vemos em Atos, e que geralmente é o ápice onde a gente olha para Atos, capítulo 2, o derramado Espírito Santo, Pentecostes, é o cumprimento de uma promessa lá de Joel 2. Quando nós vemos o Evangelho chegando nos confins da terra, é o cumprimento da promessa que Deus fez em Abraão lá em Gênesis que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E agora essa promessa se cumpre a partir do povo de Deus, que compreendeu qual é a sua missão e foi empoderado pelo Espírito Santo para proclamar essa mensagem. O livro de Atos ele é um livro missional, porque ele tira a igreja de um lugar de conforto e ele coloca a igreja num lugar de expansão, de confronto. Quando nós vemos os apóstolos pregando no livro de Atos, você percebe que a mensagem de Atos não era uma mensagem água com açúcar, não era uma mensagem coaching. Ele só chamava as pessoas de víboras e... O que mais que ele chamava em Atos? Víboras é mais nos evangelhos, né? Mas ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E tinha sempre umas ofensinhas né, que, que saía da boca dos apóstolos quando eles estavam proclamando para as pessoas. O livro de Atos é um livro doutrinário histórico. Muitas doutrinas que são fundamentos da nossa fé. Você vai ver em 14 versículos que nós vamos estudar, nós vamos ver pelo menos umas oito doutrinas. Então, ele é um livro cheio de histórias e repleto de muitas doutrinas bíblicas. E essas doutrinas são pilares da nossa fé. Atos não apresenta uma exaustão dos feitos dos apóstolos, mas alguns fatos históricos importantes que ocorreram na vida da igreja primitiva. O livro é endereçado a um homem chamado Teófilo, que ninguém sabe se de fato é uma pessoa que tem esse nome, porque a forma como Lucas descreve de uma, o pronome de tratamento que ele utiliza ao excelentíssimo aparentemente, historiadores acreditam que ele poderia estar escrevendo esse livro a algum é, importante homem do governo romano, e ele usou esse nome Teófilo, porque 
é, amigo de Deus o significado desse nome. Então ele podia ser talvez um advogado, um juiz, alguém que de alguma forma poderia interceder pela igreja junto ao governo romano, mas ele poderia ser um comunicador, um... De repente ele tinha uma agência de marketing já naquela época e ele faria que essas informações fossem difundidas para chegar até, o confim, até os confins da terra. Né? Como eu falei, esse livro poderia se chamar Atos de Jesus ou Atos do Espírito Santo, porque é notória a presença do Espírito Santo impulsionando a igreja para a expansão da mensagem do Evangelho em todos os capítulos, tá? O livro de Atos, ele é fundamental para nós, porque ele preenche uma lacuna que fica entre os Evangelhos e as demais cartas às igrejas no Novo Testamento. Se nós não tivéssemos o livro de Atos, nós teríamos muito menos fundamento para a nossa eclesiologia. A Bíblia já não nos dá muitas informações ou muitos detalhes a respeito da nossa prática cristã. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, boa parte daquilo que nós cumprimos como ordenança, da liturgia, da forma de pregação que a igreja na sua história incorporou, é fruto daquilo que ela absorveu olhando para o livro de Atos. E eu queria então olhar para a passagem de Atos no capítulo 1, e se você puder acompanhar comigo, eu vou ler sempre, irmãos, na versão, na nova versão NVT, né? nova versão transformadora. Em meu primeiro livro... Relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhe disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram, Senhor... Será esse o momento em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês saberão, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos? Pai, nós te pedimos, revela a tua palavra. Enquanto nós meditamos nela, nos ensina, nos instrui, nos encoraja a perceber a sua bondade, a sua graça, o seu amor e os seus feitos, Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, ilumina, ilumina-nos, derrama o teu Espírito sobre nós para nos ensinar, para nos instruir nessa manhã. Amém? Então, irmão, o que nós percebemos quando olhamos para os primeiros versos, 1 e 2 de Atos, é que, de alguma forma, Lucas está introduzindo o assunto usando o seu Evangelho como contexto. Porque ele está falando a respeito dos feitos de Jesus. E se você olhar o Evangelho de Lucas, se você passar rapidinho, pelo Evangelho de Lucas, você vai ver que cada perícope de Lucas tem um propósito, revelar alguma coisa a respeito de Jesus. E o que nós percebemos é que Lucas dá, então, uma forte ênfase a respeito 
de como Cristo, após a sua morte, apareceu em vários momentos para várias pessoas naqueles 40 dias. Lucas fala a respeito daquilo que Jesus fazia e ensinava. E com isso a gente já tira uma lição interessante. Jesus ensinava a partir daquilo que Ele fazia. Isso é um princípio de autoridade. Ensinar a respeito daquilo que nós não fazemos, não é muito correto, é demagogo, é mentiroso. Né? E todos os feitos de Jesus acompanhavam aquilo que Ele de fato era, o seu caráter, a sua autoridade, a sua bondade. Mas é evidente que Lucas está enfatizando a respeito da ressurreição do Cristo, porque essa é uma das primeiras doutrinas que aparece aqui. No verso 3 ele diz, durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. É clara a intenção do autor de frisar a movimentação de Jesus num corpo ressurreto. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, se de fato, como algumas pessoas atacam essa doutrina, dizendo que Jesus ele não morreu na cruz, Ele simplesmente desmaiou, quando foi colocado no sepulcro e foi fechado ali o seu sepulcro, Ele recobrou a sua consciência e saiu dali, Toda a nossa fé cristã estaria, de alguma forma, abalada. Então nós vemos Lucas dando ênfase a um fundamento da nossa fé, a doutrina da ressurreição. O próprio Paulo chega a declarar em 1 Coríntios 15, irmãos, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós somos falsas testemunhas e nós ainda estamos presos pelo pecado, se Cristo não ressuscitou, tudo o que eu e você vivemos aqui e cantamos é uma farsa, é mentira que fomos libertos por Cristo, e é verdade que os pecados que nos perseguiram, continuam nos aprisionando, Paulo defende isso com muita força, porque infelizmente, Surgiu heresias que tentavam disseminar entre o povo, dizendo que Cristo não havia morrido e tampouco ressuscitado. Mas o que Paulo declara também em 1 Coríntios 15 é que Ele ressuscitou sim, como primícia dos que dormem. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, todos os nossos irmãos que morreram na fé em Cristo, acabou a vida para eles. Mas a nossa esperança que a doutrina da ressurreição nos traz, é que um dia, cada um de nós, vai receber um corpo glorioso, glória a Deus, é essa a minha esperança, irmãos. essa deve ser a sua esperança, essa carnezinha aqui, podre, fedorenta, um dia vai receber a incorruptibilidade, está certo Felipe? E Lucas está fazendo questão de mostrar para o povo que o Cristo ressurreto viveu entre o povo, comeu com eles. É isso que ele está mencionando aqui. Comeu peixinho, irmãos. O Cristo ressurreto participou de churrasco com os discípulos. Que glória vai ser isso, né? Receber um corpo glorioso. Eu estou desejando isso a minha vida inteira, irmão. Coisa que nunca teve no meu corpo foi glória. Mas é interessante que Lucas também está enfatizando alguns aspectos aqui. Ele fala a respeito da realidade do reino de Deus. Não é isso? Ele está mostrando como que o reino de Deus é real. Nossa esperança não está no governo desse mundo, irmãos. Irmãos, é incrível eu falar isso para você, parece idiota. Mas eu tenho contato com muitos pastores, 
E semanalmente eu comunico com eles. E quando eu mando mensagem para os pastores perguntando como é que estão tá essas igrejas que são ligadas a nós, alguns dizem assim, ah, Ivo, nós estamos aí sobrevivendo, né? Depois que esse governo assumiu, eu acho que já era a igreja. Eu, meu Deus! Então significa que o seu Messias é o Bolsonaro. Porque a esperança está no governo desse mundo. E o Lula é o anticristo do pastor. Você está entendendo? O reino de Deus é real. Um dia nós estaremos debaixo do seu perfeito governo. Ainda que a maioria de nós aqui não concorde com o governo atual, assim como não concordava com um monte de feitos errados do governo passado, a nossa esperança não está no governo. Pode piorar alguma coisa? Ou pode melhorar outras coisas? Pode. Mas o Senhor é aquele que está guardando a sua noiva. O Senhor é aquele que está soberanamente dirigindo a sua igreja. A nossa esperança não está no governo desse mundo. A sua esperança não deve estar nos governantes dessa igreja. A sua esperança deve estar no governo de Cristo. E no versículo 4 diz assim, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual é essa promessa, irmãos? Qual é essa promessa, irmãos? Joel, que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Espírito ser derramado sobre nós é a nossa esperança, irmãos. Jesus está falando de um derramar futuro. Você percebe isso? Não saiam até que o Espírito seja derramado sobre vocês. Por que, que Jesus estava falando de algo futuro? Por que não hoje, né? a canção que a gente gosta? Por que não hoje? Por que não agora? Porque Jesus já havia ensinado como era a cronologia desse fato. João 7,39 diz assim, irmão, você nem precisa ler, mas se as meninas conseguirem colocar ali, pode colocar. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Você entendeu que primeiro Jesus é glorificado e depois o Espírito é derramado? Esse versículo está falando lá, do, da água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana. Inclusive, eu não sei se os irmãos gostam, mas tem um pastor que eu faço questão de citar o nome dele para que vocês não ouçam. Ele era maravilhoso, até uns anos atrás a gente lia ele, chamado René Kevitz. Kevitz. Ele é, talvez, um dos melhores mestres de oratória do Brasil, mas se você é fã dele, irmão, você está usando drogas ilegais. Ele falou que essa água viva que Jesus prometeu para a mulher samaritana era o seme. E aí por aí eu já deixo, você não precisa mais escutar ele. Mas o que Jesus estava falando a respeito dessa água viva era o Espírito que seria derramado sobre ela. João 16, verso 7, fala a mesma coisa. Mas na verdade, na verdade esse versículo é um escândalo, irmãos. João 16, 7. Diz assim, ó, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Vocês estão entendendo qual é o diálogo de Jesus? Jesus está dizendo assim para os discípulos, é legal eu estar aqui com vocês, não é? Vocês gostam da minha presença? Então, o que eu tenho para enviar para vocês é muito melhor do que eu. Uau! Como assim? O que é melhor que Jesus? Jesus, quando desceu a terra, ele assumiu um corpo que é eternamente limitado. Jesus, ele não poderia estar no nosso coração, no coração de cada um de nós aqui. Mas quando ele fosse, ele enviaria o seu Espírito. 
E quando esse Espírito viesse, esse Espírito agora, o paracleto, o encorajador, o consolador, o advogado, o intercessor, habitaria dentro do coração de cada um de nós. É a respeito desse Espírito que Jesus está falando. E aqui, irmãos, é importante frisar uma coisa. O Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, porque nós relacionamos com o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse um Deus menor. Não, tem o Pai, tem Jesus ah, e o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus é Deus. Você está entendendo? É grandioso isso. Mas sabe o que é mais escandaloso? Que agora, porque Jesus ascendeu ao céu, Ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito, Deus, habita dentro daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Por isso é errado eu afirmar que Deus habita dentro de você, porque Ele habita dentro de você, se de fato você é um cristão verdadeiro, se de fato você é um convertido, porque o Espírito Santo habita no coração daqueles convertidos, e não daqueles convencidos. Às vezes a gente acredita que é crente, só que a nossa vida não demonstra, os frutos da nossa vida não concordam com a declaração da nossa boca. E geralmente, aquelas pessoas que não frutificam, é porque elas não têm o Espírito. Porque aquele que vive no Espírito, que anda no Espírito, que tem o Espírito habitando dentro de si, ele testemunha a respeito de Cristo com a sua vida. E eu não estou falando sobre perfeição, irmãos. Alguém que tem o Espírito Santo pode pecar contra você. Alguém que tem o Espírito Santo pode errar contra você. Mas geralmente alguém que tem o Espírito Santo ao pecar e errar contra você, ele vai ser convencido pelo Espírito, porque a Bíblia diz que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele mesmo vai se arrepender. Mas se ele não se arrepender sozinho, que é o que todos nós esperamos quando alguém peca contra nós, né? não, eu não preciso pedir perdão, ele tem o Espírito Santo, ele vai vir. Mentira, você não quer ter conflito, porque conflito é um negócio complicado. Aí você espera, não... Ele vai se arrepender e vai me procurar. E aí você está ali, sendo cozido em banho-maria pela sua ofensa. Nutrindo um câncer. Nutrindo uma ira. Nutrindo uma ofensa que te impede de experimentar e receber do corpo de Cristo. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ainda que não reconheça o seu erro quando alguém for até ele e exortá-lo, provavelmente o Espírito Santo vai convencer ele através da vida dos irmãos. E quando essa pessoa é exortada pelos irmãos e não é convencido, e aí a gente chama duas ou três testemunhas, Mateus 18, vocês lembram, e essa pessoa também não é convencida, aí a gente diz à igreja, e toda a igreja está dizendo, você está errado, e a pessoa não é convencida, conclui-se, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É o selo da nossa fé. Deus habita dentro de nós. E esse Deus está intercedendo diante do trono por mim e por você. Você entende que é isso? Todos nós queremos ter aquela mãezinha de oração, né? Eu amo quando eu vou nos lugares que as velhinhas dizem assim, eu estou orando pela sua vida, pastor maravilhoso, irmão, eu preciso, porque o nível de carnalidade que eu tenho aqui dentro de mim, eu preciso de umas 200 mil irmãs de oração intercedendo por mim. Mas tem um detalhe, irmãos, eu tenho o Deus Espírito Santo habitando dentro de mim, me impulsionando para uma vida com Deus, mas eu tenho esse Deus Espírito Santo diante do Pai intercedendo por mim. Quando o Pai olha para mim e tem desejo de me fuzilar, o Espírito Santo diz assim, Pai, ele é legal. Mata ele não. Você entendeu que o Espírito Santo, além de habitar dentro de você e te impulsionar para uma vida plena diante de Jesus, ele está diante do Pai dizendo assim, ó, é dos nossos. Libera a graça sobre ele. 
Esse é o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas quando nós olhamos para o versículo 4, existe uma condição aqui, hein? Existe uma ordem a ser obedecida. Eu que tenho um cunho mais legalista, amo imperativos, né? Não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Irmãos, os discípulos ouviram, receberam a promessa, mas também abraçaram as condições. Eles disseram, ó, oh, a promessa é essa, Ele vai derramar do Seu Espírito, mas nós vamos ficar aqui, até que Ele se derrame sobre nós. Não saia de Jerusalém até receber a capacitação que vem do alto. Irmãos, eu vou abrir um, uma porta para uma heresia pessoal. Eu não acredito que Deus tem um time para usar pessoas. Porque o endemonhado de Gadareno foi liberto e já foi liberado para testemunhar. Foi bem rapidinho. Mas eu acredito que, às vezes, Deus está falando com pessoas aqui, fica em Jerusalém. A pessoa já está querendo sair para testemunhar, mas tem coisas que o Espírito Santo ainda quer revestir essa pessoa. Isso daqui é minha heresia pessoal, tá? O Pai determinou o tempo que vai acontecer que o seu ministério vai ser estartado, que Deus vai dar o play. Entende? Mas sabe o que é interessante nesse diálogo aqui? Olha para o verso 6. Diz assim, Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Irmãos, os discípulos tinham uma expectativa. Quando se pensava no reino messiânico de Jesus, tinha uma imagem do reino de Davi. Davi foi um rei político. Davi foi um rei que trouxe ordem militar sobre lugares. E o povo judeu era escravo do povo romano. E eles estavam cansados de pagar impostos e apanhar. E aí, de repente, eles dizem, agora então Jesus veio reinar, agora ele vai arrebentar com esses romanos. Mas Jesus não veio para resolver o problema político. Jesus não veio para resolver o problema da fome. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Essa era a área dele. Mas sabe o que é interessante, se você vier lendo devagarzinho essa passagem? É que assim, ó, o assunto está alto. Está falando sobre o derramado Espírito Santo. Está falando sobre receber poder, ser empoderado para testemunhar. Do nada os caras perguntam um negócio desse. Perguntas revelam o nosso coração, irmãos. Se a gente que tem um pouco mais de visão das coisas hoje aqui estivesse lá, a gente ia dar um pescoção naquele que fez a pergunta... Cala a boca, cara. Ele está falando um negócio importante. Você vem com essas perguntas idiotas. Porque ele estava falando sobre o derramado do Espírito Santo. É tudo o que nós queremos. Mas os caras estavam preocupados. Quando é que vai restaurar o reino de Israel? Essa pergunta não é a primeira vez que ela aparece no Novo Testamento. Nos Evangelhos ela aparece várias vezes. Porque eles sempre estavam esperando Jesus chegar como um governo militar. Mas como que Jesus entra para inaugurar o seu reino? Montado num jumento. Eles esperavam uma imagem de força. Jesus vem como um servo sofredor. É escandaloso olhar para os atos e para os feitos do nosso Cristo. Sim ou não? Qual é a resposta de Jesus para eles? O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Basicamente foi um cala-boca, né? Não cabe a vocês saber. Mas ele volta ao assunto. Vocês receberão, verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. 
em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, repito, três conchadas de frango, né? Lembrei dessa agora. Repito, a promessa de Joel 2,28. Está aqui, ó, ganhando um restart, ganhando uma atualização. Ele disse que esses santos receberão poder quando o Espírito descer sobre eles. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, como eu estava falando aqui para vocês. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que nos regenera, é Ele que nos sela no corpo de Cristo. Mas entenda uma coisa, ter o Espírito Santo é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Ok? Ter o Espírito Santo no coração é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Esse poder de encorajamento que está aparecendo aqui, é um poder que capacita os santos a testemunhar para que as nações da terra conheçam o Senhor e sejam abençoadas. Você sabe o que é testemunhar? Martírio. Vocês sabem por que, que os discípulos pregavam em atos com tanta autoridade, mesmo diante dos governantes que queriam prendê-los? Porque eles viram o Cristo em carne, eles viram o Cristo crucificado, eles viram o Cristo morto, eles viram o Cristo ressurreto. Eles não tinham medo da morte, porque eles acreditavam, de fato, que a ressurreição é real. Por isso, o Espírito Santo os capacitou a testemunhar, ou seja, a serem mártires. Tudo bem se eu morrer, o importante é que a mensagem do Evangelho corra às nações. Você já percebeu qual o grau de importância que os irmãos da igreja de Atos davam à proclamação do Evangelho? A mensagem da cruz é mais importante do que a nossa vida. A gente deixa de pregar para um vizinho porque a gente tem medo de ser rejeitado por ele. Imagina se tivesse o perigo dele nos assassinar. A gente negava Jesus para o vizinho. Perguntar se é crente, e você ia sair batendo tambor da sua casa. Mas essas pessoas tinham uma autoridade, uma intrepidez, uma coragem que era fruto do poder do Espírito que veio sobre elas. Isso não nasceu antes do Pentecostes. Isso nasceu após isso. Assim que o Espírito Santo encheu aquele lugar, as pessoas saíram com coragem para testemunhar. Para proclamar o Evangelho do Reino. Por quê, irmãos? Porque eles entendiam uma coisa. Mateus 24, 14 diz que o Evangelho do Reino será pregado e então virá o fim. Eles aguardavam a segunda vinda de Cristo. Lembra quando a gente leu que apareceram dois varões de branco e olharam para os discípulos e disseram, o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Eles entenderam que Jesus voltaria. Mas para que Jesus voltasse, era necessário que o Evangelho do Reino fosse pregado a todas as nações. Então eles disseram, ei, nós queremos que Jesus volte para reinar sobre nós. Nós não aguentamos mais esse governo romano nos oprimindo. Vamos pregar o Evangelho do Reino, para que o nosso Senhor volte e reine eternamente sobre nós. Está tudo bem com vocês? Eu vou diminuir o ritmo aqui, porque senão os irmãos que estão traduzindo ali não conseguem, né? Que hoje eu nasci em berço assembleiano novamente. Poder para testemunhar nos conecta com a promessa que Deus fez em Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, até os confins da terra. Desde o início das Escrituras, Deus sempre expressou o seu desejo de que o Evangelho fosse conhecido por toda a criatura, irmãos. 
Irmãos, isso precisa tocar nós, igreja, convergência. Nós precisamos desse poder para ser Martin. Nós precisamos desse poder para testemunhar. Nós precisamos desse poder para nos tirar da nossa zona de conforto. Para que a salvação que nos alcançou transborde e encontre pessoas na nossa cidade. A gente precisa desse poder para a salvação encontrar os nossos filhos. Nós precisamos desse poder para nos tornarmos uma igreja missional, uma igreja missionária, uma igreja que planta igrejas. Irmãos, sabe qual é o problema que eu queria ter aqui sempre? Dias atrás um irmão me procurou e falou, Ivo, eu estou pensando em visitar algumas cidades para gerar edificação. Aí eu falei, o que, que você precisa? Ele falou, só da tua autorização. Aí eu falei, vai. Aí ele fez uma movimentação num grupo, alguns líderes disseram assim, quem autorizou ele a fazer isso? Eu falei, Jesus. E ir de por todo mundo pregar o Evangelho. Mas ele está fazendo o nosso nome, o que importa o nosso nome, o importante é que Cristo seja pregado. Quase que barraram o irmão de pregar o Evangelho. Por quê? Porque a gente está muito preocupado com a nossa logomarca, né? A gente está muito preocupado com a nossa imagem. Irmãos, nós já nascemos como igreja sem reputação. Hoje eu estou vendo, eu conheço gente daqui, tá? Hoje eu estou vendo alguns visitantes que eu sei que são de igrejas aqui. Irmão, eu tenho certeza que eles já ouviram que a gente faz sacrifício até de criancinha aqui. Porque já falaram de nós aqui que a gente faz casamento gay. Falam que a gente bebe, não é mentira, a gente bebe mesmo. Falam um monte de coisa. Nem todos, né? Mas... Nós não temos reputação, irmão. O que importa é que o Evangelho seja pregado. A gente só não quer que você saia pregando por aí e faça cagada com a sua vida. Então, se você puder nos envolver nisso para a gente ajudar, por favor, vá. Vá. Vá porque você já resolve um problemão para mim. Se pelo menos aqui, ó, umas 100 pessoas dissessem, Ivo, entendi tua mensagem. Nós estamos viajando para outro lugar une assim de cinco em cinco famílias, nós vamos plantar a igreja em outro lugar, já resolve um problema, prédio, a gente está com um problema de prédio, pronto, esse prédio volta a servir para a gente, entendeu? E você começa a proclamar o evangelho em outro lugar, que coisa maravilhosa, entende? Porque os discípulos da igreja de Atos não estavam preocupados com um prédio maior, sabe por quê? Porque eles estavam numa cobertura ali, os 120 orando, a presença de Deus veio e eles foram espalhados pelas nações. Pare e pensa. Foi o poder do Espírito derramado naquele cenáculo que fez com que a mensagem do Evangelho alcançasse a mim e a você. Lá no Oriente Médio, cara. Os caras experimentaram de algo de Deus que empoderou eles a sair pregando o Evangelho, e, irmãos, eu preciso dessa coragem, eu prego para vocês aqui tranquilo, mas se vocês me botarem ali na praça, eu vou, eu vou ficar com medinho, faz tempo que eu não vou para esses lugares, eu preguei em ônibus, eu preguei em terminal, eu preguei em praça pública, mas está tão confortável aqui no ar-condicionado, microfone sem fio, som de primeiro mundo, técnico de som top das galáxias, mesa digital, que aí voltar para aquele lugar, eu não quero. Entende? Mas nós precisamos desse poder que nos tira da zona de conforto, que nos tira só da discussão. A gente fala do Evangelho discutindo entre nós quem entende mais do Evangelho. Mas tem gente que não entende droga nenhuma. E a gente não está falando para essas pessoas. Entende? Essas pessoas foram empoderadas pela promessa. Elas receberam a promessa... Elas incorporaram e se tornaram a promessa. Olha só no verso 9, eu já quero terminar. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu até pulei as doutrinas, né, irmãos? Eu falei, em primeiro lugar, da doutrina da ressurreição, 
depois eu falei sobre o reino de Deus, depois eu falei da promessa do derramar do Espírito Santo, e agora eu quero falar a respeito da quarta doutrina que nós aprendemos aqui, a ascensão de Jesus. Olha só que interessante, Jesus ascende ao céu, se Jesus tivesse sumido e nunca mais aparecido, ia ficar uma sensação de, o Jesus ressurreto morreu. Mas não, teve um momento específico. Os discípulos o viram subir. E ficaram lá tudo olhando. E talvez alguns de nós está assim também. Ó. Aí os anjos chegaram, em versão ultra atualizada, dizendo assim, o que, que vocês estão olhando aí, seu bando de abestado? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então, bora! Tem coisas a fazer. Qual era? Qual era a atividade? Vamos evangelizar? Vamos... Não. Vamos buscar. Ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Os anjos estavam... Ei, acorda! Vou repetir, não, que é escandaloso na linguagem de vocês, né? que eu sou do norte. Então, essas palavras assim, a gente elogia as pessoas lá. Acorda! Você não vai ficar aí olhando para o céu, não. Tem coisas a fazer. Vamos buscar o Senhor. Irmãos, ele está falando sobre a subida de Jesus. Ele está falando sobre o fato do ministério de Cristo aqui na terra parar para cumprir uma coisa. Ele disse, eis que vou, mas enviarei o meu Consolador. O Espírito só desceria quando Cristo fosse glorificado. Jesus subiu para a glória do Pai agora. O seu ministério na terra foi finalizado. Mas agora ele foi preparar lugar. Você está entendendo? Mas essa doutrina da ascensão aparece no mesmo versículo da doutrina da segunda vinda de Jesus. No verso 11, ele fala da nossa esperança maior, a vinda do nosso Messias. E é uma vinda que vai acontecer, irmãos, de maneira pessoal, o próprio Cristo vai passar pela terra, fazendo justiça. Tá? Ele não vai vir como o Papai Noel distribuindo presentes, ele vai vir como um justiceiro. Isso escandaliza muita gente. Eu lembro de falar disso em Curitiba e as irmãs virarem a cadeira para mim. O Rafa estava lá na época, no dia. Quando eu falei que Jesus viria assim, mas tem várias profecias. Eu quero aguçar a sua dúvida. Vá lá, vá lá ver isso. Ele vai vir com uma espada, trazendo justiça. Ele vai vir matando gente. Pessoalmente. Nossa, mas... E o meu Jesus... Dos hip, né? I love you. Ele vai tocar o terror. Ele vai vir de maneira visível. Todo olho verá. Ele vai vir de maneira audível. As pessoas vão ouvir a respeito disso. Ele vai vir de maneira repetida, irmãos. É num piscar de olhos. Você marcou, ele já veio. É de maneira inesperada. Ele vem como um ladrão. É inescapável. Não, não, Jesus vai voltar. Meu irmão, você não vai ter como ficar de fora dessa. Ele vai voltar. Para alguns, a justiça de Jesus vai ser glória. É igual a polícia quando chega no lugar. Tem um assaltante e tem os assaltados. A polícia chegou no lugar, é justiça. Ok? Para os assaltantes, tiro. Para os assaltados, proteção. Vai ser assim quando Jesus voltar. Se você for da da gangue de Jesus, você está bacana. Se você for do, do outro lado, você está ferrado. É isso aí. Em linguagem ultra atualizada e escandalizante no contexto religioso atual. Ele vai vir de maneira gloriosa e vitoriosa, irmãos. Todos vão ver a sua glória. Todos vão ver o seu poder. Quando os discípulos viram e perceberam essas promessas, o que, que eles fizeram? Olha o verso 12, eu estou acabando agora. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Cerca de um quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior, da casa onde estavam hospedados. 
Estava ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Acompanhado de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus. Eles entenderam as promessas, irmãos. Percebam uma coisa, e os músicos podem chegar aqui, irmão, que eu preciso ir. Eles compreenderam a doutrina da ressurreição, porque eles já tinham sido instruídos pelo mestre. Eles compreenderam que o reino de Deus era real. Eles compreenderam a promessa de um derramar. Eles compreenderam a ascensão, não se sentiram abandonados quando Jesus ascendeu ao céu. Eles compreenderam que Jesus voltaria. E mediante todas essas coisas que Deus fez, a igreja fez uma coisa. O que a igreja fez, irmãos? A igreja respondeu a mensagem. A sua resposta se tornou um clamor. A Bíblia diz que todo mundo voltou para Jerusalém. Não, para o Monte das, é, do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Eles andaram ali um quilômetro e pouquinho, talvez. E eles começaram a dar uma buscadinha. Irmãos, nós precisamos subir para o recinto superior. A nossa vida está muito nesse recinto inferior. A gente está sempre muito preocupado e ocupado com muitas coisas. É por isso que quantas vezes a gente fizer apelo sobre ansiedade, quantas vezes a gente fizer apelo sobre doenças psicossomáticas, sobre é, depressão, sobre tantas outras coisas, tantas pessoas vão corresponder. Porque nós continuamos no andar inferior. Mas esses irmãos subiram para o andar superior. Provavelmente eles foram para uma, uma laje, né? como lá no Rio, Felipe. Eles foram fazer um louvor na laje. Eles foram dar uma buscadinha na laje. Mas tem uma coisa aqui. Buscar a gente busca. A gente já deu várias buscadinhas aqui. A gente pode promover buscadas. Tem uma coisa que a gente não consegue promover. A Bíblia diz que eles oraram unânimes. Irmão. Unanimidade é milagre. Eu não estou falando da igreja não, estou falando entre nós Reunião de liderança Um acha A, o outro acha B O outro acha C O outro acha D e o pau fecha Porque unanimidade Só quem pode gerar é o próprio espírito Então eu posso te convidar Para ficar de pé e aí você aceita o meu convite Fica de pé, 